Hello everyone. Today we will discuss about one brown alga and the name of genus is Ectocarpus. So our today's learning objectives are we will discuss about the systematic position of Ectocarpus. Occurrence of Ectocarpus thallus structure कैसा है इसका अगर हम ectocarpus के thallus structure की बात करें जब हमने algae की classification पड़ी थी तो उसमें हमने discuss किया है uh, heterotrichus habit के बारे में so this genus जो brown algae का ये genus है ये show करता है heterotrichus type of habit heterotrichus का मतलब होता है the genus which shows both erect and prostate system of habit so this plant body is divided into prostate system and erect system so it consists of two part prostate system that is the system which runs horizontally on the substratum or the erect system that is an upright system which is prostate system se grow karta hai, upright then we will discuss about cell structure of this ectocarpus and finally the growth of ectocarpus so let's start agar hum एक्टोकार्पस की बात करें सो विद नेकेड आई हमें दिखता है ये ऐसा इट इज स्लाइटली ब्राउनिश इन कलर एंड मोस्टली जो एक्टोकार्पस है ये होता है मैरीन वाटर में सो विद नेकेड आई वी कैन सी सो फाइबर स्ट्रक्चर होता है इट लुक्स लाइक अ मैट लाइक स्ट्रक्चर देन दिस इज द अदर पिक्चर ऑफ एक्टोकार्पस जिसमें कि क्लियरली डिफरेंशिएट हो रहा है uh, prostate system, the horizontal system and the erect system which arise hota hai. so these are the pictures which we can see with naked eyes if we see the microscope ke niche dekhe, so we will observe this picture so this filamentous structure hai, which are slightly brownish in color so we can see this microscope ke niche dekhta hai. and this structure represents the Sporangia, so we'll discuss it in detail. There are two types of sporangia in case of ectocarpus. So these bulbous structures are sporangia of ectocarpus. And this is the other picture that we can see under microscope. So this is the uh, picture of ectocarpus under microscope. So this is the brief information uh, about ectocarpus. Let's start with the systematic position. Of ectocarpus so it belongs to division pheophyta pheo means brown phyta means plant so bright can it this group contains the brown algae next other class ki baat kare, so class is pheophyce and order is ectocarpales and family is ectocarpaceae finally genus is ectocarpus so this is all about a systematic position Next, we will discuss the etiology of ectocarpus. Etiology means its name is derived from a Greek word ectos, which means external, carpus means fruit. Carpus means fruit. Ectocarpus ectos means external, carpus means fruits. So it's sporangia, which are born externally, they look like fruit. Agar hum iski occurrence ki baat karte hain, so ye mostly hai, paaya jata hai marine habitat mein, salt water mein paaya jata hai but there are some exceptions it can grow as lithophyte it means on the rock surface or as epiphyte epi means upon phyte means plant so kisi or plants ke upar jo ki aquatic habitat mein marine water mein grow karte hain unke upar bhi ye grow karta hai there is one species that is coniferous ye grow karta hai as an epiphyte on fucales fucales ek order hai brown algae ka hi isme fucus aata hai and laminarials laminaria jo ki kelps banate hain giant alga brown algae ke dono orders hain ye so this is the image of uh, ectocarpus ye ectocarpus ke filamentous structure hai it shows a erect system or prostate system isme hame visible nahi hai that we will discuss in next slide 
नेक्स्ट इज थैलस स्ट्रक्चर अगर हम थैलस स्ट्रक्चर की बात करें सो इसका जो थैलस है वो शो करता है एक स्पेशल हैबिट जिसको बोलते हैं हम हीट्रोट्राइकस हैबिट हीटरो मीन्स डिफरेंट ट्राइकस मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर सो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर्स होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं एक है इसमें इरेक्ट सिस्टम और दूसरा है प्रोस्टेड सिस्टम सो दिस इज द इमेज इसमें हम देख सकते हैं जो ये हॉरिजोंटल सिस्टम है विच रनस पैरलली ऑन द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम वो बनाता है दिस प्रोस्टेड सिस्टम और इस प्रोस्टेड सिस्टम से जो अपराइट ब्रांचेज हैं विच ग्रोज अपवर्ड डायरेक्शन दीज ब्रांचेज और दीज फिलामेंट्स कंबाइन टू फॉर्म दिस सेकेंड सिस्टम दैट इज दिस इरेक्ट सिस्टम सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग वन इज क्रिपिंग और प्रोस्टेड सिस्टम अदर इज प्रोजेक्टिंग और एन इरेक्ट सिस्टम so we will discuss it one by one one is prostate so it runs over the surface of substratum it lies horizontally so it is regularly branch creeping plant body creeping plant body means jo ground or substrate ke surface ke upar run karta hai so in this picture we can see here that this this structure this one it forms the prostate system और इसका जो मेन फंक्शन होता है प्रोस्टेट सिस्टम का ये हेल्प करता है अटैचमेंट में प्लांट बॉडी की सब स्ट्रेटम के ऊपर सो इट विल बी अर सम रूट लाइक स्ट्रक्चर्स रूट की तरह स्ट्रक्चर हैं बट दे आर नॉट ट्रू रूट्स जिनको कहा जाता है राइजॉइड्स और वी कैन नेम दम एज होल्ड फास्ट और हेप्टेरा सो इट हेल्प्स इन फिक्सेशन बेसिकली ऑन द सब स्ट्रेटम सो ये जो सिस्टम है ये वेल डेवलप्ड नहीं होता है उन स्पीशीज में जो फ्री फ्लोट करती हैं वाटर में बिकॉज इसका जो मेन फंक्शन है वो है फिक्सेशन का सो जो फ्लोट करते हैं एक्टोकार्पस की स्पीशीज उन्हें कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इस सिस्टम की सो दे हैव पोअरली डेवलप्ड प्रोस्टेड सिस्टम दैन इट पियर समाइजॉइड्स दीज आर स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि लोअर ब्रांचेस से अराइज होते हैं और दे हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ दिस प्लांट बॉडी टू द सबस्ट्रेटम सो राइज ऑयल्स पेनीट्रेट्स इन द सबस्ट्रेटम एंड फंक्शन एज होल्ड फास्ट सो ये काम करते हैं उडोगोनियम और वाउचीरिया के होल्ड फास्ट की तरह सो दे हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ दिस प्लांट बॉडी टू द सबस्ट्रेटम नेक्स्ट इज एक्ट सिस्टम so erect system is profusely branched upright projecting system which arises from the prostate system uh ye bear karta hai various uh, sporangias aur isme jo branches hoti hain jo tips uh, jo branches ka pattern hai that shows some sort of dichotomy means ek branch jo hai wo do branch mein bifurcate ho jati hai iske alawa jo iske tips hoti hain branches ki they are pointed or tapered and they are profusely branched bahut sari branches hoti hain isme and they uh, gives the appearance of uh, <coughs> trichome like structure hair like structures so profusely branched hota hai upright system hai tough top branches hote hain and it arises from the prostate system so in this picture we can see here this is the prostate system ye jo system it gives rise to this projecting system and it is profusely branched jo branches hain they are lateral in position lateral position represent and the branches may appear dichotomous dichotomy means jo ek branch hai that it further bifurcates into two branchlets so this is called dichotomy ye hota kyun hai due to displacement of the main axis at one side jo iski main axis hai wo ek hi taraf ko displace ho jati hai uski wajah se it shows dichotomy and the branches of free flowing जो ब्रांचेज हैं वो फ्री फ्लोरिंग होती हैं दे आर यूनिसीजियट मीन्स एक सिंगल सेल की रो से मिलके बनती है दिस इज सिंगल सेल थिक स्ट्रक्चर इसके अलावा जो टिप्स हैं ब्रांचेज की दे आर पॉइंटेड और टेपर्ड एंड दे फॉर्म्स लॉन्ग कलरलेस हेयर लाइक ट्राइकॉम्स इसकी जो अपियरेंस है वो होती है हेयर्स की तरह 
इसका जो मेन फंक्शन है रेक्ट सिस्टम का इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करता है मींस इट हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग इट्स फूड मटेरियल एंड आल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन बिकॉज़ इट वियर्स द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दीज आर द स्पोरेंजियस वी कैन सी हियर द नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर अगर हम इसकी सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं सो सेल्स आर जनरली रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल और यूनिन्यूक्लियट सो रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी सिंगल इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसकी सेल वॉल होती है थ्री लेयर आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और इसका जो एमोरफस पार्ट है सेल वॉल का इनर टू दिस जो मिडल लेयर है दैर इज मेड अप ऑफ एल्जीनिक एसिड एंड इनर मोस्ट इज मेड अप ऑफ फ्यूकॉइड फ्यूकॉइड इन सो थ्री लेयर थिक होता है तीन चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं सेलोलोज प्रेजेंट है एल्जेनिक एसिड प्रेजेंट है और फ्यूकोइडिन प्रेजेंट है सो फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट है जो कि ब्राउन अलगी की सेलवॉल में प्रेजेंट होता है दैट इज फ्यू फ्यूकोइडिन इसकी वजह से इसका कलर होता है ब्राउन सो दिस सेल कंटेन्स न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं एक और एक से ज़्यादा क्रोमेटो फोर सो दीज आर द पिगमेंट्स जो कि इसको कलर प्रोवाइड करते हैं एंड दीज आर मैम इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती है मैमब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनालीज सो दिस इज द इमेज ऑफ सेल जो सेल है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल की तरह इसकी जो सेल वॉल है ये थ्री लेयर थिक होती है इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है वो बनी होती है सेलिडोज से मिडल एमोरफोस लेयर इज फाउंड ऑफ वेल्जीनिक एसिड एंड इनर मोस्ट लेयर इज फाउंड ऑफ फ्यूकोइडिन जो कि ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसके अंदर जो भी मटेरियल है साइटोप्लाज्म दैन इट ऑल्सो कंटेन पायरिनोइड्स पायरिनोइड हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड मटीरियल एंड क्रोमेटोफोर्स दे आर द पिगमेंट्स विच हेल्प्स इन फोरोसिंथिस एंड इट कंटेन सिंगल न्यूक्लियर जो क्रोमेटो फोर्स होते हैं दे आर रिबन लाइक विद प्रोजेक्टिंग पायरिनोइड सो वी कैन सी हेयर जो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन ये हैं क्रोमेटो फोर्स और इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं पायरिनोइड्स एंड द पायरिनोइड्स आर द स्ट्रक्चर्स विच आर मैंड फॉर स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल सो क्रोमेटो फोर्स जो बनते हैं वो बने होते हैं क्लोरोफिल ए से और क्लोरोफिल सी से तो इसमें जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें दैट इज फ्यूकोजेंथिन दे आर इम पार्ट्स द ब्राउन कलर टू दिस ग्रुप ऑफ एल्का ब्राउन एल्की सो दैट्स वॉल दिस इज कॉल्ड ब्राउन एल्की इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज लेमिनेरियन स्टार्च और इसको और इसमें प्रेजेंट होता है मैनी टोल सो दीज आर द रिजर्व फूड मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द ब्राउन एल्की सो दिस इज ऑल्सो इन क्राइटेरिया फॉर क्लासीफिकेशन ऑफ ब्राउन एल्की सो ब्राउन एल्की में रिजर्व फूड मटीरियल के बेसिस पे भी इसको क्लासीफाई किया जाता है और जो फूड मटीरियल रिजर्व फूड मटीरियल है वो है लेमिनेरियन स्टार्च और मैनीटोल नेक्स्ट इज ग्रोथ अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं सो द ग्रोथ इन प्रोस्टेड सिस्टम इज एपिकल मीन्स जो एपिकल सेल है प्रोस्टेड सिस्टम का वो हेल्प करता है ग्रोथ में एंड इन रेक्स सिस्टम इट इज डिफ्यूज मीन्स कोई ऐसे स्पेसिफिक एपिकल सेल की वजह से इसमें ग्रोथ नहीं होती है एंड इंटर कैलोरी इसमें इंटर कैलोरी जो सेल्स होते हैं मिडल सेल्स वो हेल्प करते हैं इलांगेशन में ग्रोथ में इन इंटर कैलोरी और ट्राइकोथेलिक ग्रोथ मैरिस्टम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ईयर इस इस केस में जो मैरिस्टमेटिक सेल्स हैं मैरिस्टमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं तो सेल्स विच पोजेस पावर ऑफ सेल डिविजन वो सेल्स डिवाइड कर सकते हैं सो दो सेल्स आर नॉन एज मैरिस्टमेटिक सेल्स सो जो हेयर है ट्राइकॉम लाइक स्ट्रक्चर है उसके बेस में ये जो मैरिस्टमेटिक सेल्स हैं प्रेजेंट होते हैं ये डिवाइड करते हैं दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ दिस फिलामेंट फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एक्टोकार्पस रेगुलरिस एंड एक्टोकार्पस पैराडॉक्सिस सो ये कुछ स्पीशीज हैं जिनमें जो मैरिस्टेम है वो हेयर के बेस में प्रेजेंट होता है इसके अलावा एक स्पीशीज है जिसमें जो ग्रोथ है दैट इज एपिकल मीन्स जो एपिकल सेल है टिप का सेल है दैर इज मैरिस्टमेटिक एंड दिस सेल विल डिवाइड एंड री डिवाइड एंड हेल्प इन इलांगेशन ऑफ फिलामेंट 
ये होता है इन केस ऑफ एक्टोकार्पस ल्यूसीफ्यूगस सो ये स्पीशीज है जो ऐसे ग्रोथ शो करते हैं सो दिस इज हॉल अबाउट टूडे डिस्कशन थैंक यू हैव अ ग्रेट डे